మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోల కోసం బెల్ ఐకన్ను క్లిక్ చేయండి పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి భార్య భర్త ఎడల ఎలా ప్రవర్తించాలి భర్తని ఏ విధంగా చూసుకోవాలి భార్య తన ఒక ధర్మము భర్త ఎడల ఎలా జరిగించాలి అన్నటువంటిది ఈరోజు మనము కొద్ది నిమిషాలు మనం పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి ధ్యానించుకుందాం ప్రియులరా బైబిల్ గ్రంథము తెరిచినట్లయితే ఎపెసులకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదు అధ్యాయము ఇరవై రెండు వచనాన్ని దయచేసి చదవండి స్త్రీలారా స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలె ప్రభువునకు వలె మీ సొంత పురుషులకు లోబడి మీ సొంత పురుషులకు లోబడి ఉండి లోబడి ఉండి చాలండి ప్రియులరా ఇక్కడ మనకేం కనిపిస్తుంది అంటే స్త్రీలారా ప్రభువునకు వలె మీ సొంత పురుషులకు లేదా మీ సొంత భర్తలకు లోబడి ఉండుడి అని దేవుని లేఖనాలు సరదిస్తూ ఉన్నాయి ప్రభువునకు వలె మీ సొంత భర్తలకు లోబడి ఉండుడి అని వాక్యము సెలవిస్తుంది అంటే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారిని ఎలాగైతే మనము లోబడుతూ ఉన్నామో అదే విధంగా పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి భార్య కూడా భర్తని లోబడాలి అని దేవుని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి బైబిల్ గ్రంథం మనము చదివినప్పుడు ప్రియులారా ప్రకృతి యేసు ప్రభు వారిని లోబడుతున్నట్లుగా మనం బైబిల్ గ్రంథములు చూడగలం అంతేకాకుండా దయ్యములు కూడా యేసు ప్రభు వారిని లోబడిన సందర్భాలు బైబిల్ గ్రంథములు కనిపిస్తాయి నీ ఒక భర్తని నీవు ఎలా లోబడాలంటే ప్రభువునకు వలె లోబడాలి అని దేవుని లేఖనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి అదే అధ్యయములోనే ఇరవై నాలుగు వచ్చనము చదివితే ప్రియారా ఇంకా చక్కటి బాట కనబడుతుంది సంఘము సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్టుగా క్రీస్తునకు లోబడినట్లుగా భార్యలు కూడా భార్యలు కూడా ప్రతి విషయములోను ప్రతి విషయములోను తమ పురుషులకు లోబడ తమ పురుషులకు లోబడవలను ఇక్కడ ఇంకా చక్కగా వ్రాయబడింది సంఘము క్రీస్తునకు లోబడినట్లుగాని ఇక్కడ వ్రాయబడింది ప్రియులారా ఈ సంఘం అన్నటువంటిది ఎప్పుడు స్థాపించబడింది అంటే క్రీస్తు సకము ముప్పై మూడు సంవత్సరములో ఎరుసలేములో పెంతు కోస్తు అనే పండగ దినమున మూడు వేల మందితో సంఘము అనేటువంటిది స్థాపించబడింది ఈ సంఘానికి స్థాపకుడు ఎవరు అంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ సంఘానికి నడిపించే ప్రియులరా రథసారథి ఎవరంటే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు ఈ సంఘానికి యేసు ప్రభు వారు తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశాడు ఈ సంఘాన్ని యేసు క్రీస్తు వారు శిరసై ఉన్నాడు అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది గనుక యేసుక్రీస్తు ద్వారా స్థాపించబడినటువంటి సంఘము నేటికి ప్రియులారా ప్రపంచము యావత్తు మూడు వందల యాభై కోట్ల మందిగా విస్తరించబడింది ఇంకా విస్తరిస్తూనే ఉంది గనుక సంఘము ప్రభునకు అనగా యేసుక్రీస్తు వారిని ఎలాగైతే లోబడుతుందో ప్రియులారు అదేవిధంగా పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి స్త్రీలు లేక భార్యలు 
పురుషునకు లోబడాలి అని దేవుని లేఖనలు సవరిస్తూ ఉన్నాయి మొదటి పేతురు మూడు అధ్యాయము ఐదు వచనం చదవగలిగినట్లయితే క్రీస్తు పూర్వములో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధులైనటువంటి స్త్రీలు క్రీస్తు పూర్వములో పరిశుద్ధులైనటువంటి స్త్రీలు ఏ విధంగా అలంకరించుకున్నారు ఏ విధంగా తమ తమ భర్తలను లోబడ్డారో ప్రియులారా పేతృపత్రికలో చక్కటి మాట మనకు కనబడుతుంది అటువలే అటువలే పూర్వము పూర్వము దేవుని ఆశ్రయించిన దేవుణ్ణి ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలను పరిశుద్ధ స్త్రీలను తమ స్వపురుషులకు బాగా గమనించండి తమ ఒక స్వపురుషులకు లోబడి ఉండుట చేత లోబడి ఉండుట చేత తమ్మును తాము అలంకరించుకునేది తమ్మును తాము అలంకరించుకునేది చాలండి ప్రియులారా క్రీస్తు పూర్వములో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధురాలైనటువంటి స్త్రీలు ఏ విధముగా అలంకరించుకున్నారు అంటే తమ ఒక భర్తలను లోబడుట చేత తమ్మును తాము అలంకరించుకుని అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ప్రియులరా వివాహం రోజు మరి స్త్రీలు లేక భార్యలు ఏ విధముగా అలంకరించుకుంటారో మీకు తెలుసు నిజంగా ప్రిలారా తల మొదలుకొని మరి పాదముల వరకు కూడా అలంకరణ కనబడుతుంది నిజంగానే వారు బ్రతికినటువంటి జీవిత కాలములో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎన్నడు అలంకరించని విధముగా ఒక పెళ్లి రోజు మాత్రమే అలంకరించుకుంటారు మిగత రోజు అలా అలంకరించుకుంటే ఎవరు కూడా ఇష్టపడరు ఒక పెళ్లి రోజు మాత్రమే అలంకరించుకున్నప్పుడు అనేక మందికి అట్రాక్షన్ గా అందముగా చూడడానికి చాలా చక్కగా కనబడుతుంది పెళ్లి కుమార్తె ప్రియులరా పూర్వము పరిశుద్ధురలైనటువంటి స్త్రీలు వస్త్రధారణతో జడలతో పూలతో వస్త్రాలతో ప్రియులర అలంకరించుకొనలేదు గాని తమ ఒక భర్తలను లోబడుట వలన తమ్మును తాము అలంకరించుకున్నట్లుగా దేవుని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి అలంకరణము అంటే బయట కనబడేటువంటి రూపాలు కాదు గాని భర్తని లోపడుట అన్నటువంటి అలంకరణ ధరించాలి అనగా క్యారెక్టర్ నీ ప్రవర్తన నీ గుణముతో ప్రియులరా ఏం చేసుకోవాలంటే మనము అలంకరించుకోవాలి భర్తని లోబడేటువంటి మరి గుణము అనేటువంటి ప్రవర్తనతో భర్తలకు లోబడాలి అని దేవుని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి అదే అధ్యయములోనే ఆరు వచనం చదవండి ఆ ప్రకారం ఆ ప్రకారము ఇందులో అనేక మంది స్త్రీలు గురించి ప్రస్తావన చేస్తూ వారి పేర్లు బైబిల్లో వ్రాయబడానప్పటికీ అందులో ఒక పరిశుద్ధురలైనటువంటి స్త్రీ గురించి ప్రస్తావన చేస్తూ ఉన్నాడు ఆమె ఎవరు అంటే మన విశ్వాసులకు తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహం భార్య ఆమె పేరే సారా చదువు స్టార్టింగ్ నుంచి చదువు ఆ ప్రకారము ఆ ప్రకారము సారా అబ్రహాము అబ్రహాము యజమానుడని యజమానుడు అని పిలిచుచు పిలిచుచు అతనికి లోబడి అతనికి లోబడి ఉండను చాలు ప్రియులరా అబ్రహాము ఒక భార్య అనగా సారా తన భర్త అయినటువంటి అబ్రహమును ఏ విధముగా లోబడి నది అని ఆలోచిస్తే యజమానుడా అని చెప్పి భర్తని లోబడినట్లుగా దేవుని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి చాలా మంది స్త్రీలు భర్త ఎడల ఎలా లోబడలో చాలా మందికి తెలియదు చాలా మంది భర్తని పేరు పట్టి పిలుస్తూ ఉంటారు చాలా మంది భర్తని ప్రియులరా గౌరవంగా పలకరించరు గౌరవంగా మాట్లాడరు చాలా మంది స్త్రీలు భర్త ఎడల కోపము చూపిస్తూ ఉంటారు భర్తని రెచ్చగొడుతూ ఉంటారు భర్తని అవమానపరుస్తూ ఉంటారు భర్తని కించపరుస్తూ ఉంటారు ప్రియులరా అటువంటి స్వభావం నీళ్లు ఉన్నట్లయితే 
నీ భర్తని నువ్వు లోబడుట లేదు అని తెలుసుకోవాలి గనుక ఇక్కడ చూసినట్లయితే సారా అబ్రహం నీ పేరు పట్టి పిలవటం లేదు యజమానుడా అని చెప్పి అబ్రహం ని లోబడింది గనుక మీరు కూడా మీ భర్తలను మీరు గౌరవించి మీ భర్తలను లోబడి అనేకులకు మాదిరికరంగా అనేకులకు ఆదర్శంగా మీరు ఉండాలని ఒక దైవశ్రీ కూడా నేను మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులర కులసులకు రాసిన పత్రికలో మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచనములో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట వ్రాయబడి ఉన్నది కులశివులకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచనం మీ భర్తలకు విధేయులై ఉండుడి ఇది ప్రభువును బట్టి ఇది ప్రభువును బట్టి యుక్తమై ఉన్నది చూసారండి అంటే వివాహం చేసుకున్నటువంటి భార్య భర్తను విధేయురాలై ఉండడం ప్రభువునకు యుక్తమైనది అని దేవుని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి బైబిల్ లో చూస్తే దేవుని మనసు కనబడుతుంది దేవుని ఇష్టం కనబడుతుంది దేవుని ఒక చిత్తం కనబడుతుంది గనుక ఏది దేవునికి ఇష్టమో ఏది దేవుని దృష్టికి మంచిదో మనము అనుసరించి నడవలసినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది దేవునికి యుక్తమైనది ఏమిటి ఆడవలికని ఆలోచిస్తే ప్రియులారా నీ ఒక భర్తని విధేయులై బ్రతకడమే ఇది దేవునికి అనుకూలం దేవునికి మంచిది దేవునికి యుక్తమైనది అని దేవుని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ఈరోజు వివాహం చేసుకున్నటువంటి స్త్రీలు భార్యలు మీ మీ భర్తలకు మీరు ఎంతవరకు విధేయులై ఉన్నారు ఆలోచించండి అప్పుడప్పుడు మనము ఎమరు గారికి దరఖాస్తు రాస్తూ ఉంటాం పియో గారికి దరఖాస్తు రాస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా సబ్ కలెక్టర్ గారికి దరఖాస్తు రాస్తూ ఉంటాం జిల్లా కలెక్టర్ గారి కూడా దరఖాస్తు రాస్తూ ఉంటాం మన ఒక నియోజక వర్గానికి శాసనసభ్యుడైనటువంటి ఎమ్మెల్యే గారిని కూడా మనము దరఖాస్తు రాస్తూ ఉంటాం లేక ఒక డిఎస్పీని అదేవిధంగా ఒక ఎస్ఐ గారిని సిఐ గారిని మనము దరఖాస్తు రాస్తూ ఉంటాం వీళ్ళ ఆ దరఖాస్తులో అనేక విషయాలు రాసిన తర్వాత ముగింపుల్లో ఇట్లు తమ ఒక విధేయరాలు అని మనం రాస్తాం దరఖాస్తు అంత రాసిన తర్వాత ఇట్లు తమ ఒక్క విధేయురాలు ఇట్లు తమ ఒక విధేయరాలు అని మనం రాస్తూ ఉంటాం అంటే ప్రియులారా ఆ మ్యాటర్ అంతా కూడా రాసిన తర్వాత మనము ఎవరినైతే మనం రాస్తున్నామో ప్రియులారా వారి ఎడల మనము ఏం చూపిస్తున్నట్లుగా సంతకం పెడతామో అని ఆలోచిస్తే ప్రియులారా విధేయత చూపించినట్లుగా మనము సంతకము పెడుతూ ఉంటాం లేదా నీ పేరు రాస్తూ ఉంటావు ప్రియులరా ఈ లోకములో ఉన్న అధికారులను నీవు విధేయతే చూపిస్తూ ఉన్నావు అతను ఎవరో తెలీదు ఒక్కసారి మాత్రమే అతనితో నీకు అవసరం వచ్చింది గనుక అతను ఎవరికి తెలియనప్పటికీ నీవు మాత్రము ఆ వ్యక్తిని విధేయత చూపిస్తూ ఉంటావు ఎక్కడా దరఖాస్తులో కానీ పెళ్లి చేసుకుని నా నాటి నుండి నీవు చనిపోయేంత వరకు నీవు బ్రతికిన కాలం అంతా కూడా నేను సంరక్షించి పోషించి ప్రేమించి కష్టంలో బాధల్లో ఆదరించి నీ ఎడల ప్రేమ కలిగి నడిపించే భర్తని నువ్వు ఎంతవరకు విధేయత చూపిస్తూ ఉన్నావు గనుక దేవుని లేఖనలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి భార్యలారా మీ భర్తలకు విధులై ఉండుడి ఇది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారికి దేవునికి ముక్తమైనది అని దేవుని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ఇకపోతే సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటివ అధ్యాయము పన్నెండు వచనములు కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట బైబిల్ వ్రాయబడింది సామెతల గ్రంథము ముప్పై ఒకటివ అధ్యాయం అంతా కూడా గుణవతైన భార్య గురించి వ్రాయబడింది గుణవతైన భార్య దొరుకుట అరుదు అట్టిది ముత్యముల కంటే మరి చాలా శ్రేష్టమైనది విలువైనటువంటిది అని దేవుని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ప్రియులరా గుణవతైన భార్య దొరకడమే చాలా అదృష్టం గనుక ప్రియులరా మరి అటువంటి గుణవతైన భార్య భర్త ఎడల ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది ఎలా వ్యవహరిస్తుంది అని ఆలోచించినప్పుడు 
పన్నెండు వచనంలో చక్కటి మాట వ్రాయబడింది చదవండి ఆమె ఆమె తాను బ్రతుకు దినములు బ్రతుకు దినములన్నీ అతనికి అతనికి మేలు చేయను గాని మేలు చెయ్యును గాని ఏమీ చేయదు ప్రియులరా ఆలోచించండి గుణవత్ అయినటువంటి భార్య ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది అని ఆలోచిస్తే ప్రియులరా ఆమె బ్రతికిన దినములన్నీ తన భర్తకి మేలు చేస్తుంది తప్ప ఎన్నడు కూడాను కీడు చేయదు బైబిల్లో ఒక వాక్యము స్త్రీ గురించి వ్రాయబడింది ఏమనంటే భార్య దొరికిన వానికి మేలు దొరికిను అని బైబిల్లో ఉంది కానీ ఈరోజు మేలు దొరకటం లేదు మేకు దొరుకుతుంది మేలు దొరకటం లేదు కానీ కీడు సంభవిస్తుంది భర్తకి ఈరోజు నేను ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ప్రియులార ఒక న్యూస్ అందులో నేను చూశాను అక్కడ ఏం జరిగిందని ఆలోచిస్తే ప్రియులార కరీంనగర్ లో ఎక్కడ అనుకుంటా ఒక భార్య ఒక స్త్రీ వేరే పరై పురుషుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని తన ఒక సొంత భర్తని చంపేసి వంట రూమ్ లో గొయ్యి తవ్వి పాతి పెట్టేసింది తర్వాత ఆమె దొరికింది ఆమెను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది చూసారా సొంత భర్తని సొంత భర్తతో జీవిత కాలం అంతా కూడాను మేలు చేసి సేవ చేసి కాపురం చేయవలసినటువంటి స్త్రీ తన భర్తని వెన్నుపోటు పొడిసింది తన భర్తని చంపేసింది తన భర్తని పిల్లరా కీడు చేసింది ఈరోజు అనేక మంది ఆడవాళ్ళు స్త్రీలు ఈ విధంగానే ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు నాకు తెలిసినటువంటి ఒక స్త్రీ పెళ్లి చేసుకున్న కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత చాలా చక్కగా నటించింది చాలా చక్కగా ప్రవర్తించింది ఆమె యొక్క నమ్మకాన్ని చూసినటువంటి అత్తమామలు ఏం చేశారంటే ఆమెని మరి చక్కటి మరి ముక్కుల్లో చెవుల్లో బంగారముతో అలంకరించారు ఎప్పుడైతే బంగారంతో అలంకరించారో కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత భర్తని ఇంటిలో ఉన్న అత్తమామని చెప్ప చేయకుండా ఆమె ఎక్కడో పరరైపోయింది గనుక ఆమె కేవలం బంగారాన్ని ఆశించి బంగారము దోసుకోవడానికి మాత్రమే పెళ్లి చేసుకున్నది తప్ప డబ్బు ఆస్తిని పిల్లారా ఆమె దోసుకోవడానికి పెళ్లి చేసింది పెళ్లి చేసుకున్నది తప్ప భర్తతో చిరకాలము కాపురం చేయడానికి వివాహం చేసుకోలేదు గనుక ఈ విధంగా అనేక మంది భర్తకి మేలు చేయవలసినటువంటి స్త్రీలు భర్తని క్యూడు చేస్తూ ఉన్నారు భర్త ఏడల నమ్మకం కలిగి ఉండాల్సినటువంటి ఆడవాళ్ళు భర్త ఏడల ప్రేమ అనుభూతి అనురాగం కలిగి ఉండాల్సినటువంటి ఆడవాళ్ళు అనేక మందితో భర్త ఒక కళ్ళు కప్పి అక్రమ సంబంధము కలిగి సొంత భర్తని మానసికంగా కృంగదీసి భర్తని మరి రోడ్డు పాలు చేస్తూ భర్తను అవమానపరుస్తూ భర్తని కీడు చేస్తున్నారు తప్ప మరి మేలు చేయలేకపోతున్నారు కానీ బైబిల్ చెప్తుంది బ్రతికిన దినములన్నీ మేలు చేయాలి తప్ప ఎన్నడు కూడా భర్తని కీడు చేయకూడదు ఎందుకంటే నీకు ఆయనే శిరసై ఉన్నాడు గనుక నీ కోసము ఆయన ఎన్నో కష్టపడి మరి ఎన్నో విధాలుగా పోషిస్తూ ఉన్నాడు గనుక సంరక్షిస్తున్నాడు గనుక నీ భర్తని మేలు చేయాలి తప్ప ఎన్నడు కూడా నువ్వు కీడు చేయకూడదు అని దేవుని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ఇకపోతే ఫైనల్ గా పిల్లారా తీతు పత్రిక రెండవ అధ్యేయము ఐదు వచనములో ఇట్టి రీతిగా వ్రాయబడింది చదవండి యవన స్త్రీలు యవ్వన స్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడి లోబడి ఉండి లోబడి ఉండి తమ భర్తలను తమ భర్తలను శిశువులను శిశువులను ప్రేమించువారునై స్వస్థబుద్ధి గల వారు పవిత్రులను పవిత్రులను ఇంట ఉండి పనిచేసి ఇంట ఉండి పని చేసుకున్న వారునై మంచి వారునై ఉండవలని మంచి వారునై ఉండవలని బుద్ధి చెప్పుచ్చు బుద్ధి చెప్పుచ్చు మంచి ఉపదేశం చేయవలని ఉపదేశము చేయవరునై ఉండవలని ఉండవలని బోధించుము బోధించుము ప్రిలారా ఇందులో అనేక విషయమైనటువంటి పాయింట్లు ఉన్నాయి కానీ ఒక్క పాయింట్ గురించి నేను మాట్లాడతాను ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యవన కాలములో వివాహం చేసుకున్న స్త్రీలకు ఇక్కడ వ్రాయబడింది యవన కాలములో వివాహం చేసుకున్నటువంటి స్త్రీలు తమ భర్తలను తమ ఒక శిశువులను ప్రేమించాలి అని దేవుని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ప్రియులరా నీ భర్తని నువ్వు ప్రేమించాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది స్త్రీలు 
మీ కడుపున పుట్టినటువంటి మీ పిల్లల్ని కూడా ప్రేమించవలసినటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది ప్రియులరా నిజంగా నీ భర్తని ప్రేమిస్తే నీ భర్తకి సేవ చేస్తావు నిజంగా నీ భర్తని ప్రేమిస్తే నీ భర్తని గౌరవిస్తావు నిజంగా నీ భర్తని ప్రేమిస్తే నీ భర్తని నువ్వు సంతోషపరుస్తావు నిజంగా నీ భర్తని ప్రేమిస్తే భర్తని మేలు చేస్తావు తప్ప కీడు చేయవు నిజంగా నీ భర్తని ప్రేమించినట్లయితే భర్త మాటకు లోబడతావు భర్తని విధేత చూపించగల గనుక ప్రియులారా పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి యవనపు స్త్రీలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా భర్తని ప్రేమించాలి అదేవిధంగా మీ కడుపు పుట్టిన పిల్లలను కూడా ప్రేమించాలి చాలా మంది పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పిల్లల కన్న తర్వాత వారి కడుపున పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని భర్తని విడిచిపెట్టి వేరే ముగ్గుడికి వెళ్ళే వారు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది కన్నవరింటికి వెళ్ళి భర్తని అదేవిధంగా వారి కడుపున పుట్టిన పిల్లలకు తల్లి లేని లోటు భార్య లేని లోటు మిగిలిస్తూ ఉన్నారు ప్రియులారా బైబిల్ వాక్యం ఆ విధంగా బోధించటం లేదు బైబిల్ వాక్యం అటు రీతిగా బ్రతకాలని చెప్పటం లేదు నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నీ భర్తని ఖచ్చితంగా ప్రేమించాలి నీ కడుపున పుట్టినటువంటి నీ పిల్లల్ని కూడా నువ్వు ప్రేమించాలి అని దేవుని లేఖనలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ప్రియులారా నీవు ఏ విధంగా పెళ్లి చేసుకున్నావో దేవుడు చూడడు నీ పెళ్లి తాడు కట్టేవా దేవుడికి అవసరం లేదు నువ్వు ఉంగర మార్చుకున్నావా దేవునికి అవసరం లేదు నీ ఒకర దండలు మార్చుకున్నావా దేవునికి అవసరం లేదు నీ బైబిల్ మార్చుకున్నావా దేవునికి అవసరం లేదు లేక నీవు చేతులు ఒకరిని ఒకరు మరి చేతులు కలుపుకున్నారా అది కూడా దేవునికి అవసరం లేదు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత భార్య భర్తలుగా ఏ విధంగా బ్రతుకుతున్నారు దేవుడు బైబిల్ వ్రాయించినటువంటి పద్ధతి ప్రకారంగా బ్రతుకుతూ ఉన్నారా లేక దైవ వాక్యాన్ని పక్కకు నెట్టేసి మీ యొక్క కాలుతో తృక్కేసి మీకు నచ్చినట్లుగా మీరు బ్రతుకుతున్నారా అన్నటువంటిది ఆలోచించాలి గనుక భార్య భర్తలుగా మీ యొక్క ధర్మములను ఒకరిని ఏడల ఒకరు పాటించి నడిచి పరలోకమందైనటువంటి దేవుణ్ణి కలకాలము బ్రతికిన కాలమంతా మరి సంతోషపరసలని ఘనపరసలని ఈ కొద్ది మాట చెప్పి ముగిస్తున్నాను ఈ మాటల్ని దేవుడు దీవించాలండి